हेलो माय नेम नेमेश श्रीस्तव एंड दिस इज माय वीडियो ब्लॉग बहुत टाइम पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी डीन कूंस की जिसका नाम था डोर टू डिसम्बर उस किताब में एक इन्वेस्टिगेटर कुछ इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है और वो एक घर जाता है वहाँ पे एक लड़की उसे मिलती है और इन्वेस्टिगेशन में कुछ सवाल पूछने के लिए घर के अंदर जाता है उससे बात करता है तो वो नोटिस करता है कि उसकी आँख में चोट लगी है मुँह में चोट लगी है कई जगह चोट लगी है तो वो जानने की कोशिश करता है कि चोट उसको लगी कैसे तो वो बताती है कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो मुझे मारते हैं तो उसे बुरा लगता है वो कहता है कि मैं आपके हस्बैंड को अरेस्ट कर सकता हूँ डोमेस्टिक वायलेंस केस पे अरेस्ट कर सकता हूँ उन पर धाराएँ लगा सकता हूँ तो वो मना करती है कहती है कि वो मुझे मारते हैं मेरे ही कहने पे मेरे इंसिस्टेंस पे वो मुझे मारते हैं तो वो समझ नहीं पाता है कि ऐसा क्यों करते हैं तो बताती है कि मैं थोड़ी सी मेसोकिस्टिक हूँ नेचर की जिसकी वजह से वो मुझे मारते हैं तो जब मैंने पहली बार ये मेसोकिज्म के बारे में पढ़ा था तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था कि क्या चूतिया पाया मतलब कि कोई आदमी पिटने पर या मार खाने पर क्यों खुश होगा तो फिर अगेन मेरा जो क्यूरियस नेचर है मैंने उस पर रिसर्च करनी शुरू करी तो मुझे पता चला है कि एक अलग दुनिया है जिसको कहते हैं बी की दुनिया तो बी की दुनिया जो बेसिकली बी का फुल फॉर्म है पहले मैं आपको ये बताता हूँ बी का फुल फॉर्म है बॉन्डेज डोमिनेशन सेड इज मेजोकिज्म बॉन्डेज डोमिनेशन तो आपको समझ में आता है कि जो कि नॉर्मल है बॉन्डेज मतलब बांधना किसी को डोमिनेशन मतलब किसी को डोमिनेट करना उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे जो दो ये शब्द हैं सेड इज मेसोकिज्म इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ये बेसिकली है क्या सो so, सेडिज्म का जो ओरिजिन है वो एक ऑथर के नाम पे हुआ है जिसका नाम था मास डी सेड और मेसोकिस्ट का जो जन्म है वो भी एक ऑथर के नाम पे हुआ है जिसका नाम था लिनार्ड फ्रांस सेशर मैसोच तो मैसोक जो था वो बेसिकली एक आ, ऐसा पर्सनैलिटी था जिसको पेन में अच्छा लगता था वो लड़कियों को इस लेवल पर प्रेस करता था उनको पसंद करता था कि उनको गॉडेस की तरह ट्रीट करता था और वो लिटरली उसने एक लड़की को प्रपोज करके बोला था कि मैं तुम्हारा सलीव बनना चाहता हूँ सर्वेंट बनना चाहता हूँ और वो उसका सर्वेंट बना बहुत टाइम तक और उस पर उसने किताब लिखी जिसका नाम था वीनस बाई फर जो किताब बहुत पॉपुलर हुई और उसमें जो एक्सपीरियंसेस थे उसके उस लड़की के साथ कि जैसे उसने स्लेव की तरह एक विलिंग स्लेव की तरह उसके साथ अपनी जिंदगी बिताई उसके बारे में वो पूरी किताब है और वो फेमस हो गई उसके नाम पे मेसोकिज्म का जन्म हुआ जिसको कहते हैं बेसिकली कि गेटिंग प्लेजर बाय इन्फ्लिक्टिंग पेन ऑन योर सेल्फ सो अगर आपको पेन लेने से प्लेजर मिलता है तो आप एक मेसोकिस्ट हो और अब आते हैं हम लोग सेडिस्ट के ऊपर तो सेडिस्ट जिस पे डेवलप हुआ था वो ऑथर था मार्क्स डी सेड मार्क्स डी सेड वो बंदा था जो दूसरों पे अत्याचार करता था उसने बहुत सारी लड़कियों को डेट किया था और उनको डेट के बाद जब वो घर लेके जाता था तो उनके ऊपर उनको मारता था उनको हंटर मारता था उनको थप्पड़ मारता था जैसे भी उनके साथ रफ बिहेव करता था कई बार लड़कियाँ भाग जाती थी मार्क्स डी सेड वो आदमी जिसने अपनी आधी सा जिंदगी जेल में बिताई है और उसने बहुत अच्छी किताबें भी लिखी हैं मतलब मार्क्स डी सेड की अगर आप राइटिंग पढ़ोगे तो बड़ी इंटरेस्टिंग लिखता है और बहुत ही इंटेलेक्चुअल बंदा है उसका एक उसका एक राइट अप है जो है कि अ डाइंग अ डाइंग प्रिजनर एंड द प्रीस्ट वो मुझे बहुत अच्छा लगता है राइटर क्योंकि उसमें लाइफ के एग्जिस्टेंस पे उसने बहुत अच्छे सवाल उठाए हैं बहुत अच्छी थ्योरी दी है उसमें तो राइटर के तौर पे वो बहुत इंटरेस्टिंग आदमी था पर ऐसा इंसान के तौर पे बहुत घटिया किस्म का आदमी था क्योंकि वो दूसरों के ऊपर काफ़ी पेन इन्फेक्ट करता था एंड डैट वॉज इज़ नेचर अभी आपने कई बार देखा होगा ये कुछ बच्चे होते हैं मेढक को पत्थर मार रहे होते हैं चीटियों को मसल रहे होते हैं कुत्तों को लात मार देते हैं उसके पीछे कोई रीज़न नहीं होता मतलब कुत्ता ना उनको परेशान कर रहा है वो मेढक उनको परेशान नहीं कर रहा वो चीटियाँ उनको हार्म नहीं कर रही बट आप फिर भी उनको मारते हो और उसको मारने के बाद वो लोग हंसते हैं अब ये बच्चे को किसी ने कुछ सिखाया नहीं है तो बेसिकली ह्यूमंस जो होते हैं वो या तो मेसोकिस्ट होते हैं या सेडिस्ट होते हैं बाय नेचर से ज़्यादातर लोग सेडिस्ट होते हैं बाय नेचर से क्योंकि उनको दूसरों को पेन दे के अच्छा लगता है कई बार होता है ना कि आप कोई बंदा बैठा हुआ है आपका कज़न बैठा हुआ है आप उसको जबस्ती परेशान करते हो वो जितना ज़्यादा परेशान होता है आपको उतना ज़्यादा मज़ा आता है सो दैट इज़ बेसिकली एक एन एग्जाम्पल ऑफ सेडिस्टिक बिहेवियर और वो बहुत छोटे से बिहेवियर है पर आपके अंदर वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं और आपको पता नहीं चलता और समय के साथ वो निकलते रहते हैं कई बार आपने सुना होगा कि पति रात में घर आता है पी अपनी बीवी को मारता है तो वो मारता इसलिए नहीं है क्योंकि वो अपनी बीवी को मारना चाहता है वो मेरा मारे भी अपनी लाइफ चला सकता है पर वो रोज रात को इसलिए मारता है क्योंकि उसका नेचर सेडिस्टिक हो चुका है और बीवियों को मार खाना कई बार अच्छा लगता है अभी सुनने में आपको बड़ा स्टूपेड लगेगा पर दैनिक जागरण में एक सर्वे निकला था बहुत टाइम पहले उस सर्वे में लिखा था कि एट्टी औरतें ये मानती हैं कि उनका जब पति उन्हें मारता है तो उनको अच्छा लगता है अब ये भी सर्वे जब मैंने पढ़ा तो मैंने कहा यार ये भी बहुत चुतियापे की चीज़ है क्योंकि मैं ऐसी चीज़ों में बिलीव नहीं कर सकता मतलब मेरे लिए दुनिया बड़ी सिंपल थी कि कोई आपको मारता है तो आपको बुरा लगेगा और कोई आप किसी को मारोगे तो उसको बुरा लगेगा आपको अच्छा नहीं लगेगा उस के लिए सो so बेसिकली जो एथिकल मॉरलिस्टिक चीजें हैं वो बड़ी सिंपल सी हैं पर जो साइकोलॉजी है वो थोड़ी सी
पर ये जो ब्रेडियज़म का कॉन्सेप्ट है और ये जो सेडिज मेसोकिज्म का कॉन्सेप्ट है ये अंडर वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा चलता है और ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर ना कोई लॉ है ना कुछ है और ये चल रहा है मतलब ये बहुत सारे फेस्टिवल्स भी होते हैं मेरे ख्याल से जर्मनी जापान में बहुत सारे जगह पर ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं अंडरग्राउंड वर्ल्ड चल रहा है जहाँ पे इस तरह का धंधा कैरी किया जाता है जहाँ पे लड़कियाँ जो हैं लड़कों से पैसा लेती हैं उनको अपना स्लेव बनाती हैं सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा पर ऐसा ऐसा है और मैंने बहुत सारी किताबों में इसके बारे में पढ़ा भी है और बहुत सारी फिल्मों में इसके डिफ्रेंसेज भी हैं लाइक जापान की एक फिल्म है किरोशियो उसमें से डिस्टिक और मेसोकिस्टिक बिहेवियर का बहुत सारा चीज़ें दिखाई हैं वो पिक्चर ब्लॉकबस्टर थी जापान में और जापानीज़ जो मांगा कॉमिक्स हैं उसमें से और मेसोकिस्टिक बिहेवियर और बी बहुत इस्तेमाल होता है खासतौर पे जो एडल्ट कॉमिक्स हैं वहाँ पे और एडल्ट कॉम ज़्यादातर कॉमिक्स वहाँ के जो मांगा है वो बेसिकली एडल्ट ही होता है और बहुत खून खच्चर और गौरी इमेजेस होती हैं उसमें उसके अलावा अगर आपने कॉन्टेंट एडेंटिनो की शुरुआत की फिल्में देखें तो आप देखेंगे कि कैसे उसको फीट फेटिश होता है तो फीट फेटिच भी एक टाइप का मेसोकिस्टिक बिहेवियर है जिसमें आपको किसी के फीट अच्छे लगते हैं खैर एनी वेज सो बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की चीज़ों में लिप्त रहते हैं या हिडन डिज़ायर्स होती हैं सेक्शुअल डिज़ायर्स होती हैं जिसको अलग अलग तरीके से निकालते हैं सो so, ये मेरे को बताना था इसलिए क्योंकि कई बार आप स्टोरीज़ लिखोगे या कोई चीज़ लिखोगे तो अगर आप कोई सी करेक्टर बाय लिखते हो जो लगातार किसी के ऊपर पेन इन्फ्लिक्ट करता है अपनी वाइफ के ऊपर अपने बच्चों के ऊपर तो आपको जानना जरूरी है कि वो करेक्टर ऐसा क्यों कर रहा है या सामने वाला करेक्टर उसको झेल रहा है तो वो उस चीज़ को क्यों झेल रहा है अब जैसे मिस्टर इंडिया में एक सीन है जो मुझे आज समझ में नहीं आया कि मिस्टर इंडिया हालांकि फिक्शनल है वो पर फिर भी मुझे समझ में नहीं आया कि मिस्टर इंडिया के शुरुआत में मुगैम्बो बैठा होता है और वो तीन सैनिकों को बुलाता है उनसे कहता है उनको बोलता है तुम 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 और तीनों को बुलाता है अपने पास और उनसे कहता है जंप 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 और तीनों एक तेजाब के खोलते से एक टब में जाके जंप लगा देते हैं हे मुगैम्बो हे मुगैम्बो हे मुगैम्बो बोल के मुझे समझ में नहीं आता कि उन लोगों की जो साइकोलॉजी होगी वो क्या होगी बेसिकली अगर उसको हम रियल से नाजो थ्रे लें तो वो लोग के भी बच्चे होंगे उनके माँ बाप होंगे उनके ड्रीम्स होंगे डिज़ायर्स होंगे वो सिर्फ मोगैम्बो के कहने पे जंप वो जंप तो नहीं करेंगे बड़ा स्टोपेटर सीन था पर वो फिक्शन था तो हम उसको समझ सकते हैं बट बेसिकली ऐसा कुछ होगा नहीं लाइक like, अगर हमारे साथ ऐसा या हा, हालाँकि मेरे साथ ऐसा कुछ होगा तो मैं तो पूरी फाइट दूंगा साले मोगैम्बो की गोली मार दूंगा सो दिस इज़ ऑल आई न्यू अबाउट सीरीज में मेसोकिज़म अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप कॉमेंट बॉक्स में पूछिए अगर नहीं है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए अगर हैं नहीं है इन दोनों केस में चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं आप और मेरा चैनल लाइक करिए सब्सक्राइब करिए शेयर भी करिए और नेक्स्ट ब्लॉग तक हम लोग मिलते हैं जल्द गुड बाय